ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ ഫൈൻ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുത്ത് നിന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും ബാക്കിൽ എന്തായിരിക്കും പാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് എന്നറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈസി ഈസി സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് യു യു വിൽ ഏബിൾ ടു സ്കോർ എ പ്ലസ് ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് എസ് എസ് വേൾഡിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റയോത്താരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നിങ്ങളെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ നികുതി പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്താണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എങ്ങനെയാണ് വാണിജ്യവൽക്കരണം നടത്തിയത് ട്രഡീഷണലി ദ പെസൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വർ എൻകേജ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ mainly to produce things only to meet the needs of their family and the village ഇന്ത്യയുടെ കർഷകർ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ദി വർ കമ്പൽറ്റ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് നീഡ്സ് ഇവിടെ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് കർഷകർ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്താണോ മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ടത് അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിർബന്ധിതമായി ആസ് എ റിസൾട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് വർ ലാർജ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ ഓക്കെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തിനാണോ വില കിട്ടുന്നത് അത് വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്തു This transformation is termed as a commercialization of agriculture. This is what we call the Vani Jivalkarana. We have seen that farmers had to pay high rate of interest in the form of cash before deadline. British ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നികുതി നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നികുതി പണമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നൽകണം ഓക്കെ ഈ സാഹചര്യം നേരിടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കർഷകർ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തത് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ടു മീറ്റ് ദസ് ദേ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദ ക്രോംസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹയർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് വർ ഗിവൺ ഹയർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചിരുന്നു ദസ് ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ്സ് ബിക്കം ദ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ യൂറോപ്യനായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ യൂറോപ്യനായിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അക്കാല അക്കാലത്ത് വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്ത വിളകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രോപ്സ് ഇൻറ്റിഗോ ബംഗാൾ ആൻഡ് ബീഹാർ കോട്ടൺ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഷുഗർ കെയിൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ടീ ആസാം ആൻഡ് കേരള ജ്യൂഡ് ബംഗാൾ വീറ്റ് പഞ്ചാബ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വിളകൾ നീലം പരുത്തി കരുമ്പ് തേയില ചണം ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെയാണ് അതായത് നീലം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ ബംഗാൾ ആൻഡ് ബീഹാറിലായിരുന്നു പരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് പഞ്ചാബ് കരിമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഉത്തർപ്രദേശ് തേയില അല്ലെങ്കിൽ ടീ ആസാം ആൻഡ് കേരള ചണം ജ്യൂട്ട് അത് ബംഗാളിലായിരുന്നു ആൻഡ് വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പഞ്ചാബിലാണ് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല കൂടുതലായിട്ട് വില
With the industrial revolution of the 18th century in England, textile industries gathered much momentum and demanded for the indigo further increased. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവം തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു കുതിച്ച താട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായി അതോടെ നീലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡൈയിങ് കളർ അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വന്നു ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ സ്പ്രെഡ് ടു മോർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ നീലം കൃഷി വ്യാപിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായി വ്യവസായികളുടെ ആവശ്യമായി മാറി അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു ദേ ഗേവ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ആസ് അഡ്വാൻസ് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻഡിഗോ അപ്പം വൻ തുക മുൻകൂറായി നൽകി അവരെ കൊണ്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യിച്ചു ദ ഫാമേഴ്സ് സക്കംഡ് ടു ദ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി പ്ലാന്റഡ് എൻഡിഗോ ആസ് ദേ വർ ഇൻ ട്രബിൾ വിത്ത് നോ അതർ മീൻസ് ടു പേ ഹെവി ലാൻഡ് ടാക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഉയർന്ന ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷകർ കമ്പനി ഉടമകളുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നീലം വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം അവർ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയ ഓരോ കർഷകനും തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത ഭാഗം നീലം കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിബന്ധനയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈച്ച് ഫാമ ഉ എക്സെപ്റ്റഡ് ദ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷസ് വാസ് ലിയാബിൾ ടു പ്ലാന്റ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് പോർഷൻ ഓഫ് യസ് ലാൻഡ് അയാളുടെ ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായും എന്തായാലും നീലം കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഫാമേഴ്സ് ഓൾസോ കമ്പൽഡ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എറ്റ് ആറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭാഗത്തായിരുന്നു നീലം കൃഷി ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ലാൻഡ് യൂസ് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വാസ് ടു ബി റിസേർവ്ഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജൻസ് ഇൻ ദ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ദ ഫാമേഴ്സ് റിസീവ്ഡ് ഓൺലി ലോവർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻഡിഗോ ഇവിടെ എന്താണ് അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗം അവരുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം അവർ നീലം കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും അതിനാൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നീലം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു വിളവെടുപ്പ് കാലത്താകട്ടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റന്മാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നീലത്തിന് കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ലൈറ്റ് വൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് വർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻഡിഗോ പിക്കേം അപ്സെലറ്റ് and this made the plight of farmers more miserable for they had to used much of their land for indigo cultivation okay appo namaku nammal kandu british agent bandude idabedal kaaranam neelathine kuranja vila maatrame lebichirunnullo pil kaalade krithima krithrima chaayangalum kandathalode thunigalude nira nalgan neelam aavashyam illadai thirnu idode krishi bhoomiyude booru bhagavum neelam krishikku maati vecha karshagarude avastha koodal durathathilavugeyana cheyathu in 1859 farmers of bengal organized themselves and declared that they were giving up indigo uh, cultivation 1859 la bengalil karshagar sangadichu neelam krishi ubekshikkugayanannu prakhyapichu avare ini krishi cheyunnilla indigo krishi cheyunnilla ennalla thirumanathilekku ettugayirunnu that attacked indigo factories with bows and arrows swords and spears appo ivide ambum villum vaalum kundavumayi avar neelam factorygal aakramichu Several women also participated in the revolt. in the uh, revolt the writers ex communicated the british uh, supporters and those who worked for the britishers british garude pindunachavareyum avarku vendi joli cheyidavareyum kalabagarigal bahishkirichu hearing the news several educated people from calcutta reached the revolt areas and extended their uh, support gramangalil british garke edire aarambicha kalabathe patti arinj calcutta il ninnu neravadi vidyabhyasa sambanna kalaba pradeshangalil etti karshagarku pindana nalgugiyum cheyidu the government immediately appointed so the revolt had a strong effect on the government idu karanam ide thodana neelam karshagarude prashnangalukku padikkan british varnadhigara oru commission neemikkugeyana the government immediately appointed a commission to study the problems of the indigo farmers and the commission found that indigo farming was uneconomic and proposed to stop it appo idilna commission endu manasilayi labagaram allatha dinalana neelam krishi avasanipikkanam ennu commission nirdeshikkugeyana cheyathu അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് നീലം കർഷകരുടെ കലാപം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായത് പെസൻറ്റ് റിഫോൾസ് ഇൻ കേരള മല ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ബിറ്റ്നേഴ്സ് മെനി പെസൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ പെസൻറ്റ് റിവോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദ റിവോൾട്ട് ഇൻ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ്
ഓക്കെ ജന്മ ജന്മിമാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ചൂഷണവും അടിച്ചമർത്തലുമായിരുന്നു കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റിയാക്ടർ ദ ജന്മി ജന്മി ഈസ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആസ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആരെയാണ് ജന്മിമാരെയാണ് ഭൂവുടമകളായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണക്കാക്കിയത് ദ റിവോൾട്ട് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അട്രോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എവിക്ഷൻ ഓഫ് ടെനൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയിട്ട് ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയായിരുന്നു കലാപം നടന്നത് ഓക്കെ എവിക്ഷൻ ഓഫ് ടെനൻസ് അതായത് അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക അവരുടെ വീടും ഇതൊക്കെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരിക സച്ച് അട്രോസിറ്റീസ് വർ കാരിഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായ സഹായ സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് മലബാർ വർ ടെനൻസ് ഹു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദ ലാൻഡ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഓൺ ലീസ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭൂവുടമകളായിരുന്ന ജന്മി ജന്മിമാരിൽ നിന്നും സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് പാട്ടകുടിയാന്മാർ ായിരുന്നു തെക്കെ മലബാറിലെ കർഷകർ പാട്ടക്കുടിയാന്മാരാണ് ഓക്കെ ഇവർ പാട്ടത്തിനാണ് എടുക്കുക ലീസിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഭൂരിഭാഗവും മാപ്പ ഇവിടെ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാപ്പിളമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെനൻസ് വെർ മാപ്പിളാസ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ മലബാർ ഏരിയ ഇ വാസ് നോൺ ആസ് എ മാപ്പിളാസ് സോ ദീസ് സ്ട്രഗിൾസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോൺ ആസ് എ മലബാർ റിബല്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കലാപങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സേനയെ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പെസൻ റിവോൾട്ട്സ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ മലബാർ ആൻഡ് ടു സപ്രസ് ദീസ് റിവോൾട്ട് ഇതൊന്നും ഇനി വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായിട്ട് വരും സോ അത് തുടക്കം തന്നെ അവർ സപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയം അങ്ങനെ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റേസ് എ സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് ഫോ പോലി പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ നെയിംഡ് മലബാർ പോലീസ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എം എസ് പി ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവോൾസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ദ കമ്മീഷൻ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രഗിൾ വാസ് ദ അൺഫെയർ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കലാപങ്ങൾ മല മലബാറിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് തന്നെ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻ പിന്നെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായ കലാപങ്ങളുടെ കലാപങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് കലാപത്തിന് കാരണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് കലാപങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി കാടുകളിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും ആദിവാസികൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ടോപ്പിക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗിറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വൺസ് അഗെയിൻ ടേക്ക് കെയർ ഓൾ ഓഫ് യു Have a nice day. Bye.